Հայկական բնապահպանական ճակատի նախաձեռնությամբ դեկտեմբերի 12-ին տեղի ունեցավ այլ ընտրանքային հանրային քննարկում, որի ընթացքում մասնագետներն ահազանգեցին ամուսարի շահագործման աղետալի հետևանքների մասին։ Բնապահպան Լևոն Գալեսյանը նախ հիշեցրեց, որ ամուսարը շահագործող լիդիան ընկերությունը գրանցված է օֆշորային ջերսի կղզում, եւ մինչ այժմ հանգ շահագործելու անհաջող փորձեր է ունեցել Կոսովոյում, Թուրքիայում եւ Վրաստանում։ Այնուհետև բնապահպանը ներկայացրեց ամուսարի աշխարհագրական դիրքը, նշելով, որ այս տարածքում առայսօր հանկարծունաբերական ոչ մի աղտոտում չի եղել։ Եվ ինքը գտնում է շատ կարևոր ջրապանական գոտում, որը դուք տեսնում եք, դա ուրեմ են արփա է բոլոտան գետերի ջրբաժանում, այստեղ են գտնում կեչուկի եւ սպանդարանի ջրամբարները, Հայաստանի կարևորագույն ջրամբարներից երկուսը, եւ այստեղով է անցնում բոլոտան արփա Սևան թունելը, որտեղով ջուրը տեղափոխվում Սևանա լիճ։ Այսինքն այս տարածքը ունի կարևորագույն նշանակություն Հայաստանի ջրերի ձևավորման համար։ Ամբողջ Հայաստանի։ Երկրաբան Արմեն Սաղատելյանը խոսելով ամուսարի տարածքում թթվային դրենաժի առաջացման վտանգների մասին, բացատրեց, որ Հայաստանի բազմամետաղ հանքավայրերի մեծ մասը սուլֆիդային հանքավայրեր են, որտեղ մետաղները ներկայացված են ծծմբի հետ միացություններով։ Ջրերը, ասենք, կանտրեվա ջրերը, ջնհալը, ցանկացած ջրեր սկսում են ներթափանցել հանքավայրի մարմնի մեջ։ Այստեղ հասարակ քիմիական ռեակցիա է տեղի ունենում եւ ցանկացած ռեակցիայի արդյունքում մեր մոտ առաջանում են սուլֆատներ, այսինքն դարձյալ ծծումբի միացություններ եւ պարտադիր ծծումբա թթու։ Հիմա ամուսարը զգալի ճափով օքսիդացված է, բայց կա զգալի ներուժ, այսինքն երբ եք միջև հանքավայրը լրիվ չի հողնահարվել, այնտեղ միշտ մնում են ինչ որ մի կապարների մեջ այդ սուլֆիդների մնացորդային պարունակություններ։ Երկրաբան Սիվիլ Ոյս հասարակական կազմակերպության փորձակետ Շահեն Խաչատրյանը ներկայացրեց, թե ինչ ազդեցություն կարող է ունենալ ամուրսարի շահագործման ծրագիրը շրջակա միջավայրի վրա։ Առաջինը հանքային եւ քաղցրահամ ջրերի վրա ազդեցություն, երկրորդը որոտան արփա տունելի վրա ազդեցություն եւ երրորդը սողանքներ Բանախոսը նշեց, որ հանքի շահագործման արդյունքում իրականացվող պայթյուններից հանքային նյութերը խառնվելու են ջրին, ինչի հետևանքով էլ ջուրը որակազրկվելու է։ Սա շատ նման է բաժակի մեջ է լցված ուրեմը ջրի, աղտոտված ջրի, երբ մենք թողում ենք կեղտը նստվածքի տեսքով նստում է տակը, ջուրը ջրանում ակնում է։ Երբ որ սկսենք բաժակը իրարտա բնականաբար դա սկսել է նորից խառնվել։ Երբ մենք նորմալ խմիլու ջուր չենք ունենա, ոսնիվ մենք մեր խմելու ջրի աղբյուրները։ Անդրադառնալով Լիդիան ընկերության ներկայացրած շմագին Սիվիլ Ոյս հասարակական կազմակերպության փորձակետ Սերյան Մինասյանը նկատեց, որ այս անգամ շահագործող ընկերությունը շատ ավելի գրագետ է աշխատել, բայց փորձաքննության մեջ կան որոշ շեղող կետեր։ Կարող է 2023 տեջի վերագրված լինի գնահատում տրված լինի 804 երրորդ տեջում գերած լինի, որ այդ գնահատումը ամբողջական չի, թերի է եւ հնարավորեն այլ մոտ տարբերակներ լինե։ Եվ բոլոր խնդիրները այսպես տարած են դեղ։ Դա էլ արած է, որ հետագայում եթե հանգարծ կբաց հայտեն ինչ ինչ խնդիրներ դատական քաշշուկներ եւ այլն, իրանք հանգիստ հանելու են այդ շմագծույց տան, ասել մենք այդ մասին շմագում գրել ենք։ Եթե նախքին բոլոր շմագերում նշված էր, որ հանքավայրը գտնվում է բոլոր բնակավայրերից դուրս եւ գործարանը բնակավայրերի տարածքում չի գտնվում, վերջի շմագում նշված է, որ գտնվում է սարավան եւ գնդերված արոտա այդ գյուղերի տարածքում, նրանց արոտավայրերում եւ մարգագետիններում, այնտեղ անասուններ են արածեցվել ժամանակին եւ հիմա փաստորեն օգտագործվելու է որպես հանք, իսկ գործարանը հենց գտնվում է գնդեված գյուղի տարածքում ու հետագայում եթե խնդիր առաջանակ ասեն մենք ամեն ինչ ազնիվ ներկայացրել ենք պետությունը թող թույլ չտար Իրավաբան Նազելի Վարթանյանը հիշեցրեց որ ընկերության նախորդ փորձաքննությունների ընթացքում ջերմուկը չի դիտվել որպես ազդակիր համայնք եւ միայն մեծ աղմուկից հետո է այն համարվել ազդակիր սակայն որևէ լսում այնտեղ չի իրականացվել Ես հարց տվեցի թե ջերմուկում եթե ազդակիր համանք է ինչու չի անցկացվել եւ դա շրջակա միջավայրի վրա ազդեցան գնահատման եւ փորձաքննության մասին օրենքի խախտում է ինչի լուսումներ չեն կազմակերպել ասա ջերմուկի լսումը կազմակերպել են սարավան գյուղում դա աբսուրդ է եթե որևէ մեկը սարավան գյուղում եղել է կարող եք պատկերացնենք ջերմուկ քաղաքի բնակիչները ոնց էին այնտեղ լսում կազմակերպելու բնապահպան ներ Սոֆիա Մանուկյանն ու Աննա Շահնազարյանն էլ ներկայացրեցին միջազգային փորձը եւ միջազգային չափանիշների շուրջ Լիդիանի շահարկումները
ուսարի դեպքում, երբ խոսում են այսպես կոչված միջազգային ստանդարդների մասին, մատնանշվում է համաշխարային բանկի մաս կազմով, միջազգային վինասական կորպորացիայի կողմից, սահմանված մի քանի ստանդարդների մասին։ Միջազգային վինասական կորպորացիան, որը ժամանակի ամուսարում ամենաշատ ունեցել է գրետը 16 տոքոս մասնաբաժնեց, ինդեն բաժն է տոմսերի կանակ է առել ընկերության մեջ։ Ուրեմ � Ըյնակ ես որպես այս երկի կաղաքացի որտախուզում են հանք շահագործել։ Այս միջազգային ստանդարդ կոչվացների դաշտում գոյություն չունեմ, որով հետև ես կողում չեմ հանդիսանում։ Հանդիպման ավարդին ելույթ ունեցած բ